Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, frequency table naman ang pag-uusapan natin at kung paano i-report ang result using an appropriate table. Without further ado, let's get this lesson started. Pag sinabi nating frequency distribution table, ito yung nagsasabi kung ilan yung frequency or yung bilang ng mga respondents na sumagot ng isang specific response. Usually, ginagamit to kapag gusto nating malaman kung ilan yung male or female, ilan yung grade 11 or grade 12, ilan yung nakakuha ng ganitong range ng academic grade, or in other words, ginagamit to kapag demographic profile ng respondents ang pinag-uusapan. Di ba kasi sa SOP ninyo, kadalasan yung SOP number 1, tungkol yun sa demographic profile ng respondents. At itinatanong nyo yun sa questionnaire. Para i-report yung resulta, ng demographic profile na yon para masagot natin yung SOP for demographic profile, kailangan gumamit tayo ng frequency distribution table. Ang most frequently occurring data na tinatawag nating mode, ito yung response na may pinakamataas na frequency. Magbigay tayo ng example. Suppose isa ang academic grade sa mga demographic profile na hiningi mo sa SOP 1 ng chapter 1 ng research ninyo. Magiging taski kung hihingin mo isa-isa kung ano yung grade nila. Kaya gagamitin natin yung range na binigay ng DepEd para dito na lang mamimili yung mga respondents kung nasaan yung grade nila. Kung demographic profile lang din naman yung silbe ng grade, magiging disorganized kung hahayaan natin na yung respondents yung mag-type ng grade nila. So dito, Mag-set na tayo ng mga interval. Again, ang interval na to ay galing sa DepEd. At ito yung gagamitin natin. Pipili na lang yung respondents kung nasan dyan yung grade nila. So, ganito tayo mag-report ng frequency table para sa grade. Again, kung hindi grade ang pinag-uusapan natin, sabihin nating sex or grade level, iba yung itsura. Ito ay para sa grade lang. Nasa first column yung indicators, nasa second column yung frequency, ibig sabihin kung ilan yung mga respondents na ang grade ay nasa 90 to 100, 85 to 89, and so on. Percent, para makuha ang percent, yung frequency ng row na yon divided by total times 100. Pag sinabing cumulative percent, yung percent sa row na yon plus lahat ng percent sa taas niya. Mamaya isosolve natin to mano-mano. And then verbal interpretation, titingin na naman tayo sa legend. Again, kailangan ng legend. Itong mga verbal interpretation na to ay galing sa Department of Education. Tapos yung mode, ilalagay natin dito yung most frequently occurring na range ng grade. Tapos kung ano yung verbal interpretation nun. Punta tayo sa Excel file kung saan nandun yung data na nakuha ko from the respondents. Sa spreadsheet na to makikita ninyo yung mga academic grade ng 40 students and at the same time, yung kanilang grade level. Pero dahil academic grade ang involved natin, i-disregard muna natin tong grade level. Ang una nyo kailangan gawin ay isulat dito lahat ng possible choices ng academic grade. In other words, isusulat natin dito ang 90 to 100, 85 to 89, 80 to 84, 75 to 79, 74, and below. Kung ano yung nasa legend na nasa baba ng table natin kanina, ilalagay natin yun dito. And then we will use the formula equals count if. Ang ginagawa ng count if binibilang niya kung ilan sa range na to, sa column ng B, yung magmamatch dito sa 90 to 100. So, ta-type nyo lang equals count if, tapos open parenthesis, you select the range. Ang range natin ay itong buong column na ito. And then, comma. Yung criteria natin ay itong 90 to 100. Tapos, close parenthesis. Enter. Ibig sabihin ng 13, ang nabilang ni Excel, 13 daw na studyante out of 40 yung may grade na 90 to 100. We do the same to 85 to 89. Again, count if, open parenthesis, you select the range, 
comma, and this one. Those parentheses. 24 students naman ang may 85 to 89 na grade. Para sa 80 to 84, ganun ulit. Tatlo lang daw ang students na may grade na 80 to 84. Ngayon, hindi pwede dito yung kokopyahin na lang yung formula dahil magagalaw yung rows. Pwedeng ang gawin nyo, manumanuhin nyo na lang yung paggagawa ng formula. Wala daw student na nakakuha ng grade from 75 to 79. And finally, we have 74 and below. Mukhang wala naman. Wala naman tayong nakitang response na ganyan. And then, kukunin lang natin yung sum nito. Dapat, ang sum ng lahat nito ay equal sa 40 dahil yon yung magsasabi sa atin na wala tayong nalibanan na response. Ayun, sumaktong 40. At 40 naman talaga ang ating respondents. Itong numbers na to, kokopyahin lang natin doon sa ating table para ma-report ng ayos. So we have 13, 24, and 3. Ayan, so nalagay na natin dito yung frequency nila. We have 13, 24, and 3. Ilalagay na rin natin yung verbal interpretation ng mga rows na may frequency. Hindi natin isasama yung verbal interpretation ng last two rows kasi zero na naman yung frequency nila. Ibig sabihin, hindi na sila kasama. At ang inilagay natin sa mode ay 85 to 89 kasi base sa definition ko kanina, pag sinabing mode, ito yung row na may pinakamalaking frequency. In this case, 24, ang pinakamataas na frequency, our mode is 85 to 89. And ilalagay natin yung kanyang verbal interpretation na proficient. As for the percent, ang gagawin natin dito, yung 13 i-divide sa 40 times 100. Ilalagay niyo yun dito. Make sure to round it off to the second decimal number. Ganon din sa 24. 24 divided by 40 times 100. 3 divided by 40 times 100. Tapos, lahat sila dapat ay nakaround off sa second decimal number. Kung mapapansin niyo dito sa 60, kahit whole number na siya, nilagyan pa natin ng 0.00 para uniform sa ibang mga percent. Kailangan dito yung sense of uniformity nila. Kung ikaw ay nagsimula sa table 2, dati sa previous video natin na dalawang decimal ang iyong involved, kailangan all throughout the tables, magiging consistent ka na 2 decimal numbers yan. Kung 3 decimal numbers ka nagsimula, kailangan lahat ng table mo ay 3 decimal numbers. And then we will add... Para makakuha ng 100.00. As for the cumulative percent, for the first row, kokopyahin lang natin yan. And for the second row, iya-add natin tung dalawang to tapos ilalagay natin dito. For this third row, iya-add natin itong tatlong to tapos ilalagay natin dito. Parang ganito. So dito, dere-derecho na yung 100 kasi nabuo na naman dito sa third row. Plus 0 is 100, plus 0 is 100. So ang total niya ay 100%. So ganyan tayo gumawa ng frequency table para sa grade. Definitely, kung gender ang iyong demographic profile, mapapaltan to ng male at female lang at meron ka lang dalawang row para sa table na yun. Kung grade level naman involving... STEM students, definitely you'll have grade 11 and grade 12. Again, dalawang row lang ulit. Kung strand sa senior high, depende kung ilang strand ang in-involve mo. Kung meron kang STEM, meron kang ABM, meron kang Humes, meron kang TVL, eh di apat na rows ang kailangan mo sa table na to. Ang mababago lang ay itong indicators tsaka yung dami ng rows. Pero yung column niya na indicator, frequency, percent, cumulative percent, verbal interpretation, total, mode, ay hindi mababago. 
Well, kapag meron kang verbal interpretation tulad ng grade, syempre meron ito. Pero kung grade level or sex lang naman ang pinag-uusapan mo na demographic profile, definitely wala ng verbal interpretation kasi yun na mismo yung verbal interpretation niya, yung mismong indicator. At iyan nga kung paano tayo gumawa ng table para sa demographic profile ng respondents. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!